Wesh wesh les amis Alors dans cette vidéo on va de nouveau revenir sur une prouesse, un projet de directive européenne qui encore une fois a fait fort. Alors cette fois il s'attaque à la liberté de création et à la liberté d'information sur internet en changeant le copyright. Alors euh, ce projet il a deux points principaux qui font débat. Le premier c'est de créer un copyright sur les liens. C'est à dire que si euh, ce projet reste en l'état et est adopté, dès qu'on partagera et qu'on mettra sur nos réseaux sociaux ou n'importe où un lien vers un site de presse, et eh ben ça pourra devenir illégal et il nous faudra payer une taxe ou retirer ce lien. Premier point où ils ont complètement craqué et ça va changer nos usages d'internet. Et il y a un deuxième, c'est qu'ils prévoient de généraliser à toutes les plateformes comme Facebook, Twitter, Dailymotion quelque chose qui existe déjà sur Youtube. C'est un petit robot qui examine que dans toutes vos publications il n'y ait pas un petit bout de musique ou un petit bout d'image qui soit justiciable du copyright. Et ce robot sur Youtube il a déjà fait plein de ravages. Hein. C'est pour ça que quand vous cliquez sur des vidéos que vous voulez voir, bah, par moment vous voyez un écran noir qui vous dit quack, c'est censuré. Donc euh, ils veulent le généraliser à toutes les plateformes pour encore restreindre le droit des internautes à poster le contenu qu'ils veulent et même à créer le leur. Et euh, ce projet de directive, c'est pas encore adopté, mais il a ému euh, des dizaines d'associations qui luttent pour la liberté sur Internet. Par exemple, euh, bah, tous les partis pirates qui existent en Europe et la, croi et la quadrature du net en France. Et donc du coup, nous, dans cette vidéo, on avait envie euh, bah, de donner un soutien à cette campagne euh, qui se mobilise contre cette directive euh, complètement folle et euh, d'informer les gens pour aller dans ce sens, donc on va leur donner un coup de main et vous détailler ce bordel. Alors d'où vient leur délire sur les liens bah, C'est simple, c'était la volonté de réguler et de taxer un peu Google News. Les Européens ils se sont dit bah merde, Google News il agrège plein d'infos qui viennent des sites de presse, les sites de presse ils ont de l'influence auprès des députés, ils ont râlé, ils ont dit ce serait bien de trouver un moyen de faire payer Google pour Google News. Bon déjà le truc est un peu dingue hein, parce que faire payer quelqu'un euh, Google ou Reddit ou je sais pas qui parce qu'ils mettent des liens vers un contenu qui est déjà disponible sur internet et gratuit, on comprend pas trop pourquoi sinon autant taxer les moteurs de recherche parce que euh, ils redirigent enfin bref ça va à l'encontre taxer un lien et mettre un copyright sur un lien ça va à l'encontre d'un principe fondamental d'internet mais bon c'est ça qu'ils ont trouvé pour permettre aux éditeurs de presse de se sucrer sur google news alors euh, euh, pour faire ça ils ont créé ce copyright sur les liens qui permet à tous les éditeurs de contenu de presse d'être aussi propriétaires du titre de l'article de la petite miniature et des deux trois petites lignes qui a en dessous quand vous partagez le lien ils sont propriétaires de ça pendant 20 ans et ils peuvent donc attaquer n'importe qui qui les partage en leur demandant de payer ou de retirer le lien. C'est ça que prévoit la, la directive et elle est tellement floue que ça va pas uniquement s'appliquer à Google euh, News ou à je sais pas qui, ça pourrait être appliqué à des partages individuels. Et euh, donc nous, on, on, ça nous laisse extrêmement sceptiques parce que il euh, y a déjà des pays qui ont essayé d'appliquer cette taxe euh, pour le partage de contenu qui vient de sites de presse, comme l'Espagne et l'Allemagne, et ça n'a pas du tout eu l'effet de taper Google News, puisque Google News il a dit, ah ok, vous voulez taxer si je partage les sites qui viennent de vos euh, les liens qui viennent de vos sites d'info ils ont dit, ok, bah alors on arrête, on les désindexe donc il n'y avait plus Google News Espagne et plus Google News Allemagne et donc tous les éditeurs de presse euh, allemands et espagnols, ils ont fait, oh merde, on n'a plus de trafic <rire> Tout notre trafic descend, plus personne vient sur nos sites. Ils sont revenus voir Google News en quémandant. Ouais, c'est bon, s'il vous plaît, réintégrez-nous, on vous donne une licence gratuite. Donc Google News n'a jamais souffert de ça. Il n'y a que les petits éditeurs de presse et les petits agrégateurs de contenu qui se sont fait taper par cette taxe de lien. Donc on voit que leur mesure, elle est potentiellement dangereuse, puisque pendant 20 ans, euh, quasiment n'importe quel euh, agrégateur de contenu ou n'importe quel individu pourra se faire frapper par un éditeur de presse et ne touche pas Google. Et d'ailleurs, au passage, hein, si la Commission européenne a envie de taper Google, n'hésitez pas à toucher l'exil fiscal et l'optimisation fiscale de ces géants qui payent zéro d'impôt. Mais ça, évidemment, la Commission européenne ne veut pas le faire. Donc voilà le premier point sur les liens des sites de presse. Alors le deuxième point, c'est la généralisation des robots copyright. Alors c'est des robots qui scannent le contenu que poste n'importe quel utilisateur avant sa publication pour vérifier qu'il n'y ait pas d'entorse au copyright. Alors vous pouvez penser que c'est bien normal qu'un film, une musique, une œuvre entière soit protégée et qu'elle puisse pas être mise en ligne n'importe où sur internet et donc c'est normal qu'on euh, soutienne et qu'on fasse appliquer le copyright ça c'est sûr mais il s'agit pas de ça avec ces robots parce que ces robots ils sont déjà appliqués sur youtube et on voit comment ils fonctionnent ils fonctionnent en, scellé, en, en regardant avant qu'un contenu soit publié s'il n'y a pas mais parfois une dizaine de secondes d'un extrait ou de musique ou d'image qui euh, est déjà dans une banque de données remplie par les majors qui détiennent les droits de ces musiques ou ces images 
images. Et euh, sur YouTube, on voit que ça pose des tas et des tas de problèmes parce que euh, ça entrave la liberté des créateurs à construire un contenu avec des extraits. Et d'ailleurs, si vous voulez bien comprendre tous ces problèmes de euh, comment est-ce que le robot de YouTube exerce son activité et bannit des vidéos et quels sont les enjeux de liberté de création, on vous conseille la vidéo récente de Danny Caligula sur sa chaîne. On va mettre le lien en description. Elle est vraiment fantastique sur ces problèmes. Et ben, ce robot qui marche déjà très très mal sur YouTube parce qu'il ne reconnaît pas la liberté de citation et la liberté de parodie, ce robot qui enlève des vidéos comme ça, on ne sait pas pourquoi, au bénéfice des majors, et ben la directive, le projet de directive européenne, il prévoit de le généraliser à toutes les plateformes qui fonctionnent avec du contenu que mettent les utilisateurs. Donc ça va être généralisé à Facebook, à Instagram, à Twitter, à Dailymotion et à je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'ils vont regarder avant que vous les publiez toutes vos publications et vérifier s'il n'y a pas de problème de droit d'auteur. S'ils trouvent 10 secondes de problème de droit d'auteur, même quand c'est une citation, même quand c'est un détournement, même quand c'est de la création pour une œuvre originale, et ben il vous dira merde et il enlèvera votre publication. Donc on voit qu'il y a des vrais risques de censure et de police privée de censure, mais police privée automatisée, hein, c'est des robots qui feront ça euh, sur Internet et tout ça au bénéfice de sociétés d'ayant droit et de grandes majors de production qui au passage s'en mettent en plein les fouilles. Et on voulait en profiter pour remercier les dizaines d'associations qui ont fait le taf d'information dans leur campagne Save the Link pour nous permettre de lancer l'alerte sur ce projet de directive à la con. Et donc si vous voulez euh, participer à l'enterrement définitif de euh, ce projet de directive qui va ruiner notre liberté sur Internet, bah, nous vous recommandons d'aller sur le site de la campagne Save the Link. C'est très simple, il faut renseigner nom, email et pays et ça enverra directement une lettre type à votre député européen pour lui mettre la pression. Et on rappelle aussi aux Français que c'est une campagne présidentielle, donc il y a plein de candidats qui vont quémander. N'hésitez pas à les harceler pour les sensibiliser à, à ces problématiques de liberté de création sur Internet et de robots censeurs qui vont se faire les pères fouettards des majors privés. Donc nous, c'était un plaisir de nous introduire à ces thématiques. On espère que vous suivrez. On se revoit bientôt en 2017. Tchuss